dabartinė pozicija, aišku, yra stipri. Labai. Marinai mum netikėta, tai ne, iš tiesų, sakyt, mes žinom savo greitį. Tik tai nesusidėliodavo taškai vis tinkamai. Dabar per polisio dieną sakiau, kad pamatai sudėti geri. Antroji dalis Dakaro yra labai svarbi ir dabar už nugaros turint dar dvi dienas matau tokį dalyką, kad pirmoji diena po polisio dienos arba šeštoji Dakaro diena atrodė, kad neveikia niekas visiškai ir mes klaidų padarėm ir technika lūžo ir viskas ir praleidom labai daug laiko trasoje. Atrodė, kad čia yra pasaulio pabaiga būdant trasoje. Bet atvažiavom, pasirodo, kad absoliučiai pozicijos nepraradom. Tą dieną taip nebuvome ypatingai greitai dėl to, kad daug stovėjom. O kitą dieną, tai yra šiandien, septintą Dakaro dieną, startavom 49. Ar atrodo, irgi jau čia tikrai daug lengsim ir trasa bus išmalta taip ir buvo. Bet pasirodo, kad jeigu dirbi kriptingai, tai finišavom 16. Iš esmės panašu, kad vėl viskas susibalansavo. Tai lieka tris dienos Dakaro ir, ką aš galiu pasakyti, drausmės. Tik tai palinkėsiu savo ir komandai. Kita atsakomybė yra iš tas už rezultatą. Nes aš čia net važiavau pasivažinėti savo, iš esmės yra daugybė žmonių Lietuvoje ir šiaip, kurie palaiko, kuriam tai yra svarbu. Ir nenorėčiau būti tas, kuris nubilė. Visi turbūt supranta, kad Dakaras yra tokios lenktynės, kur bet kas, bet kada gali nutikti ir taip nutinka. Bet mes padarysim viską, kad grįžtume su džiugia žinia. Jeigu ne, padarysim kitais metais. Jūs ką tik peržiūrėjote mano video. Jeigu norite sužinoti dar daugiau įvairios Dakaro informacijos ar šiaip visokiausių nuotykių, prenumeruokite štai čia. Ačiū, kad žiūrėjote.